Olá, amigos do Metrópolis. A entrevista de hoje é com a grande jornalista Raquel Sherazade, que depois de nove anos encerra um ciclo de trabalho vitorioso no SBT. E é a primeira vez que ela fala sobre essa sua saída da emissora de Silvio Santos. Primeiro, olá, Raquel, tudo bom? Oi, Léo, tudo bem? Eu entrei no SBT em março de 2011, né? Então, são mais de nove anos aí. Quase dez. Mais de nove anos. E o seu contrato se encerra? No dia 31 de outubro. 31 de outubro. É, e eu queria que você fizesse o um balanço dessa sua, desse seu período no SBT, esse longo período, foi uma vida no SBT. Qual o sentimento que você leva nesse fim de, de relacionamento? Léo, olha, é um turbilhão de emoções pelo qual eu tô passando. São muitas emoções misturadas. Eu sinto, eu sinto uma certa melancolia, né? Porque por quase 10 anos o SBT foi a minha casa, né? Minha segunda casa. É, eu sou de, de João Pessoa, na Paraíba. Eu deixei toda a minha história na, na Paraíba. Deixei para trás toda a minha história. Trabalho, emprego, carreira, uh, sonhos... Uh, projetos, deixei tudo e vim tentar a vida com duas crianças bem pequenas aqui em São Paulo. Não tenho nenhum parente aqui em São Paulo, não tinha nenhum conhecido, enfim. Eu, uh, São Paulo se tornou minha segunda casa e o SBT, os amigos que eu fiz na emissora foram muito caros para mim. Eu fiz desses amigos a minha família aqui em São Paulo. Então, sim, essa despedida é, das pessoas, né? a gente fala o veículo, o que é um veículo? O veículo são as pessoas que fazem esse veículo, né? Então, o, eu acho que vai doer essa despedida, já tá doendo, né? Todo dia eu encontro um que fala, ah, você, você vai sair, aí a gente cai no choro e tal, tem aquela coisa. Mas, é, ao mesmo tempo, eu me sinto cheia de esperança e de energia, porque eu sou uma pessoa que, que sempre fez muitas coisas ao mesmo tempo, eu sempre fiz muitas coisas no jornalismo. E eu tenho muitos projetos bacanas, eu tenho projetos em TV, em TV aberta, em TV fechada, eu tenho projetos em streaming, eu tenho um projeto em internet, eu tenho um projeto de livro, eu venho desenvolvendo vários projetos há algum tempo e não havia, de fato, é, espaço para esses projetos dentro da emissora, né? Então, de uma certa forma, Léo, eu me sinto livre para desempenhar esses outros papéis que eu sei que eu desempenho muito bem, então hoje eu me sinto mais liberta, mais livre para desempenhar outros papéis em outras emissoras, em outras casas é, e, claro, trilhar esse caminho novo, que eu sempre busquei caminhos novos. E eu vou citar aqui uma frase do Nietzsche, é, não uma frase, mas um conceito do Nietzsche, que é o meu filósofo preferido, o meu, meu, meu escritor preferido. É, o Nietzsche fala que ele é um espírito livre, então como um espírito livre, que eu pretendo ser, não cheguei até lá, mas eu pretendo ser, os espíritos livres abominam correntes. Então eu me sinto cada vez mais próxima de me tornar, assim como Nietzsche, um espírito livre. Vou aproveitar essa, essa citação do Nietzsche para te perguntar, havia algum, algum tipo de corrente lá? Ah, sempre há, né? Você, você faz parte de uma emissora, você tem que seguir o projeto editorial da emissora, né? Você não segue o seu projeto, você não tem independência de ter o seu projeto. Você pode, logicamente, é, você pode oferecer um, um, um projeto, você pode dar uma ideia, mas o projeto final, lógico, a palavra final é sempre da emissora onde você trabalha. É, você tentou é, negociar a sua... A sua sua permanência na casa, ou já foi algum... Como é que você foi comunicada no fim desse contrato? Não, eu não tentei negociar nada. É, eu acho que já caminhava para isso, há cerca de um ano eu já sentia isso mesmo. É, e foi, foi algo muito natural. Nós temos um contrato, é, um contrato que precisa ser cumprido até o fim por ambas as partes. Da minha parte, estou cumprindo. Da parte do SPT, eles também estão cumprindo. É, em que momento? Você lembra mais ou menos, olha, eu percebi naquele momento que o meu futuro no SBT se encerraria com o fim desse contrato? É, tem muitas coisas, né? Mas eu acho que o que, o que pesou muito foi a declaração do, 
não sei o nome dele, chama um velho da van. Como é o nome dele? O dono da van. O dono da van, né? Que se autodeclara de velho da van. Bom, o, o dono da van e garoto propaganda da van veio a público pedir a minha cabeça e ele é um dos, dos patrocinadores, dos maiores patrocinadores da emissora, não só no SBT, mas ele é patrocinador, ele, ele patrocina, né? é, ele veicula é, publicidade em outras emissoras de TV. Então, ali eu já senti que tinha um peso, eu já senti alguma coisa ali. <risos> mas a gente é sente quando a relação está tá chegando ao fim, né? quando você, assim, você quer outras coisas, a emissora quer outras coisas, né? Você encontrou com o Silvio é, quantas vezes durante esses quase 10 anos de permanência no SBT? Olha, eu não sei quantas vezes eu encontrei o Silvio, eu não fiz essas contas. Mas eu encontrei algumas vezes, eu participei bastante vezes dos, dos, dos programas do Silvio, alguns programas do Silvio, eu acho que uns cinco programas do Silvio. Mas participei. fora do palco. Fora é, do palco? É, porque encontrei... a gente sabe que o encontro ali fora dos... Nos bastidores é mais difícil, né? E é mais é complicado a negociação, qualquer tipo de conversa com ele, fora do cenário das luzes das câmeras ligadas. É, não, fora de lá eu encontrei com ele casualmente algumas vezes uh, no salão do Jaça. O sentimento, então, é dever cumprido. É esse o sentimento? Dever cumprido. Olha, é, Léo, eu, 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 eu tive uma janela aberta no SBT para mostrar o meu talento para o Brasil inteiro. Né? Eu dividi a bancada com grandes nomes do jornalismo, como José Val Peixoto, o Carlos Nascimento, agora o Marcelo Torres. E, e esses colegas se tornaram meus amigos, queridos. Né? Então, uh, eu, eu, tive, é, eu tive a oportunidade de mostrar as minhas ideias né, em horário nobre para o Brasil inteiro. Então, como jornalista, eu sei que eu desempenhei o meu melhor papel. O meu melhor papel como jornalista, que eu acho que também é um papel social, eu sempre repito isso, o papel de um jornalista é um papel transformador, é um papel educador. E eu sei que... Agora eu vou citar outro grande escritor, que é o Paulo da Bíblia. Eu também lutei o bom combate. Né? Eu tenho certeza que eu fiz o meu melhor e eu dei o meu melhor. E eu não cedi nem a minha caneta, nem a minha consciência a nenhum dos meus algozes, a nenhum partido político no poder. Sempre enfrentei com muita coragem e sozinha, né? Sozinha que eu digo, tive o apoio das, dos meus seguidores e tudo, mas de fato sozinha. Porque a, a luta é muito só de um jornalista contra o poder. E lutei sozinha, não, não me arrependo de nada. É, cumpri o meu papel, lutei o bom combate, saio de cabeça erguida, de alma limpa é, e com a consciência tranquilíssima, durmo muito bem no meu travesseiro. Perfeito, perfeito. Quando você fala que não cedeu a pressão partidária, vários partidos que fizeram pressão, a gente já falou disso. Partidos no momento, e políticos. Mas... O que, perdão? Partidos e políticos. Partidos e políticos. A gente até comentou isso em outra ocasião. Mas é inevitável perguntar para você. Existe algum tipo, alguma possibilidade de você seguir carreira política? Carreira política? Sim. Olha, não, Léo, não é a minha intenção no momento. Eu, eu amo muito a nossa profissão. Você é jornalista também. A gente é um, é um bichinho, né? É o que pica a gente e a gente fica apaixonado. Não tem como, sei lá. Não sei quando eu vou desapaixonar do jornalismo. É, eu amo a minha profissão e eu quero fazer diferença no meu país atuando como jornalista. Que é isso que eu sei fazer de melhor. Eu não vou dizer que eu nunca vou entrar na política, é, mas, de fato, não é a minha intenção. A minha intenção é continuar sendo jornalista, fazendo aquilo que eu sei fazer de melhor. Você foi procurada para se filiar a algum partido recentemente? Fui, fui. Você pode falar quais partidos? Não, não. Eu, eu sempre sou sondada, Léo, por partidos é. para compor, para me filiar, enfim, para lançar candidatura, mas eu nunca aceitei. Eu acho que uma vez que você entra na política, não dá para você voltar para o jornalismo. E, então, é um passo muito importante 
né? Eu acho a carreira política de suma importância, de suma relevância, mas é, eu tenho os meus dois pés hoje plantados no jornalismo. Você acha que esse momento da televisão, esse momento do mundo, é, isso foi uma condição para não renovação? Olha, eu não acredito não, porque não? não, não acredito que isso tenha sido determinante, até porque assim, é, há salários no SBT, você deve saber disso, você é um homem bem informado, você também já trabalhou na casa, há salários exponencialmente maiores que o meu, isso não só no jornalismo, quanto na, na emissora inteira, né? Então, não é uma questão de salário. Isso está fora de questão. Isso é importante. É, vamos lá. Você negociou ou negocia com alguma emissora, com alguma emissora de, de comunicação? Olha, Léo, você é profissional tanto quanto eu, então esse tipo de coisa a gente não pode falar. É segredo. Né? Uhum. Eu, eu já me comuniquei com várias emissoras, né? não posso falar quais. Então, eu acho que quando o assunto é negócios, a gente não pode se adiantar. A gente conta só depois que fecha o contrato, né? Perfeito. Mas é, eu tenho conversado com várias emissoras. Qual a sua posição, por exemplo, se, se, se entra em debate a questão de suas, suas posições políticas? Você abriria mão da opinião? Você estaria disposta a abrir mão de dar a opinião em troca de, de uma posição em algum, em algum veículo de comunicação? Olha, eu sou uma profissional de televisão. Eu faço, eu, eu não só dou opinião, eu comecei minha carreira como repórter, né? Eu fui repórter na Rede Record, eu fui repórter na Rede Globo, eu fui âncora, né? É, quando eu não tinha opinião, eu ancorava noticiários, eu fui entrevistadora, onde eu não tinha opinião, depois eu passei, além de entrevistar, dar opinião, teve um período da, da quando eu, logo que cheguei ao SBT eu dava opiniões, deixei de dar opiniões, fiz rádio, Bom, a minha, a, minha, é, é, a minha opinião sempre... Eu sempre vou ter o direito à opinião. Eu sempre vou opinar nas minhas redes. Mas eu entendo é, que nem toda emissora está interessada em dar liberdade de, de, de opinião para os seus contratados. Né? Isso não é uma exigência nossa de quem é contratado. A minha liberdade de expressão e de opinião ela vai estar sempre presente no YouTube, ela vai estar presente nas minhas redes sociais, no meu Twitter, no meu Instagram, no meu Facebook. Então, isso é garantia de que eu tenho a minha liberdade de, de, de expor a minha opinião. Eu acho que... Mas dentro de emissora, eu já fiz tanta coisa. É, eu já, inclusive, fui assessora de imprensa. Então, nem, nem sempre a nossa profissão de jornalista tem a ver com opinião. Mas, sim, eu sou uma pessoa transparente e nas redes sociais eu sou livre para opinar. Pelo menos por enquanto, enquanto não censurarem as redes sociais também, né? Mas você percebe, você sente que o público quer ouvir, quer saber o que Raquel Xerazade pensa? Claro. É, você, você criou uma assinatura muito forte. A sua assinatura tem uma, uma voz e uma característica. É, quando o público liga a televisão, o ou procura você na internet ou nas redes sociais, quer saber mais do que notícia, ela quer saber a sua visão, a sua opinião ali das coisas. Você concorda comigo ou não? Concordo, concordo. É... Eu acho que 80, 90% das pessoas que me seguem, elas sempre pedem. Quando é que você vai opinar? Quando é que você vai voltar a opinar? É... Elas sentem falta da opinião. É, o meu nome ficou muito ligado à opinião. Mas não, não é, não, eu não sei fazer só opinião. Não, não sei não, dar eu... opinião. Eu sei é, a opinião é o além e são poucos aqueles que têm. Além de conteúdo, para dar opinião, tem coragem também, a op... né? É, a opinião e tem a... desafio. E assumam cara. as consequências, né? É. E olha que as consequências são seríssimas. Você se arrepende de alguma opinião que você tenha dado? Nenhuma. Ler um editorial... É, que não, condiz... não fosse condizente ao, sua, ao seu pensamento? Sim, porque o editorial não é a voz do narrador. 
não é a voz do jornalista. O editorial é a voz, é a opinião do veículo. Eu Isso sei, tá mas... Claro. Eu... <risos> Você sabe o que era engraçado? Quem sabe o que era engraçado, o é. Miguel? Porque, às vezes, a gente via... Eu recebi vários memes, não memes, várias cenas de, de, de momentos do jornal do SBT em que a sua cara dizia muito, era em silêncio, <risos> mas o seu olhar fazia... Hum. <risos> é que eu sou um ser humano, eu não sou uma máquina. Se, você, se os veículos querem contratar máquinas, é mais fácil. Você contrata uma máquina, ela fica lá e ela lê o que está escrito. Eu sou um ser humano, eu tenho reações, eu tenho expressões faciais, eu tenho expressões corporais. Meu corpo fala, meus olhos falam, o meu rosto fala quando a minha voz tem que ser calada. Então, assim, nunca vão me calar. E a gente vê que muitos artistas, pessoas públicas, pessoas influenciadores, é, de uma maneira geral, inicialmente já se posicionaram e agora houve, eu acho que está clara, uma retração, né? um passo atrás. As pessoas não têm mais opinião política praticamente sobre nada para não se comprometer. Né? É, com medo do ataque, com medo do ódio, com medo da internet de uma maneira geral. Como é que você avalia esses, esse posicionamento essa ré na, dos influenciadores. Você fala assim, das pessoas que ficam, que, que não, se, não se posicionam, que ficam em cima do muro. Não, é, ou então aquelas, aquelas pessoas que já se posicionaram, mas hoje em dia se calam em nome de uma, de uma vida mais, com menos ataques. Eu entendo a posição delas. Eu entendo perfeitamente. Porque não é fácil enfrentar o gabinete do ódio, as hordas de ódio, as perseguições pessoais, e não só pessoais, às vezes essas perseguições resvalam para as nossas famílias, os nossos filhos. A gente vê o ministro, o ministro do Supremo Tribunal Federal sendo ameaçado, né? é, as filhas desse ministro sendo ameaçadas por uma uh, extremista, né? uh, cujo nome eu não quero nem citar, porque não, não, não vale a pena citar. Mas uhum. eu entendo as pessoas que se calam. Agora, eu, eu, eu prefiro mostrar o que eu sou. Eu prefiro mostrar como é que eu penso, eu prefiro ser transparente, ainda que muita gente não entenda ou não concorde comigo ou não aceite o direito delas. Eu seria muito infeliz se eu tivesse que viver escondida atrás de uma máscara, de, 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 de qualquer tipo de máscara, uma máscara moral, né? É, mas eu acho que, que é essa coisa de você se posicionar ou não se posicionar, ou ter se posicionado e ter se calado, é uma escolha muito pessoal. Só sabe a dor de ser atacado quem já passou por isso. Então eu entendo o silêncio de certos colegas, de artistas, eu entendo o silêncio deles. Mas você também, então quer dizer, entre outras palavras, o que você quer dizer é que é é mais fácil viver em cima do muro? Para algumas pessoas, sim. Para espíritos livres como eu, não. <risos> Se calar você, é difícil, né, Raquel? É difícil você não ser você. É difícil você viver dentro de um armário, sabe? Fingindo o tempo todo. É difícil aquela vidinha de Instagram, onde tudo é perfeito e tem filtro e todo mundo leva a vida perfeita. Isso não é vida é real. É difícil, é difícil não viver real. um personagem, né? É, 24 é horas por dia. Não dá, gente. Não dá. Eu sou uma pessoa real, muito real. Eu não sou só a jornalista que apresenta, séria, maquiada, bem vestida, né? Que, que põe a voz ali e apresenta todas as noites as notícias, as principais notícias do Brasil e do mundo. Há uma pessoa por trás dessa pessoa, né? Há várias pessoas. E aí a gente tem que pagar um preço. Eu queria que você me traduzisse qual o preço que você pagou por ter uma opinião política tão forte. Não tem como precificar não? o que eu passei. Não. Não. Não tem como precificar, não. É... Um você mudou algum, ar... algum tipo de hábito? Você começou... mudou algum tipo de hábito por conta de, de ataques? Ah, Sim. Tipo? E eu mudei. A primeira coisa que eu fiz há alguns anos atrás foi é, blindar meu carro. Recebi muitas ameaças de morte. Teve, uma, teve um tempo 
é, nos governos petistas, no governo, aliás, no governo petista da Dilma Rousseff, uh, em que se é, um grupo de extremistas, porque a gente não pode dizer que o PT ou o ou, ou PSL, o PSDB, o MDB, eles só têm extremistas. Não, tem, tem pessoas e pessoas nos partidos. Eu, eu não acredito em, em blocos, assim, em pensamentos em bloco. Mas existiam grupos mais radicais uh, que se incomodavam muito com as minhas críticas. Então, uma vez, eles decidiram fazer um movimento em frente ao SBT contra mim. Então, eu cheguei no SBT, tinha a Polícia Federal, Polícia Rodoviária... Polícia Militar, uh, agentes da Polícia Civil, todos lá para me dar segura, para impedir esse movimento, essa invasão, né? E, e eu fiquei durante uma semana sendo escoltada de casa para o trabalho, do trabalho para casa. Então, isso é uma coisa assim, absurda. E a partir daí eu decidi blindar o carro, eu decidi... É, ter mais cuidados, por exemplo, bloqueando mais pessoas. Eu contratei uma pessoa para, juntamente comigo, verificar comentários abusivos e evitar ou denunciar essas pessoas e bloquear essas pessoas. O, o ódio, o ódio, eu acho que é muito típico da internet. É muito mais fácil você. É muito típico do ser humano, né? É porque eu acho que a internet ela permite que o ódio ele 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 ele, ele transite mais fácil, né? É, mas quando você está atrás de uma tela de computador, tudo é mais fácil, né? Tudo é mais fácil para os covardes. Né? O anonimato é, eu... ah. é o esconderijo é preferido dos covardes. A internet. A o internet anonimato. é o esconderijo preferido dos covardes, é isso? O anonimato é. O, o anonimato, anonimato da, da internet. Porque se na Sim. internet cada, cada internauta tivesse que cadastrar o seu CPF, né? tivesse que se identificar para poder responder penalmente, civilmente, por tudo que fala e espalha, a gente teria um mundo muito mais civilizado, um mundo virtual muito mais civilizado. Você, você acha que isso seria viável? Sim, sim. Se o parlamento brasileiro, de fato, se comprometesse com isso, sim, seria viável. O anonimato, aliás, o anonimato, ele é vedado constitucionalmente. Então, por que, que a gente permite que pessoas anônimas, robôs, se organizem e pessoas que não se identificam abram diversas contas e se organizem em gabinetes de ódio para atacar A, B, C, influenciadores, para atacar jornalistas, né? para atacar veículos, para arrasar com a reputação de pessoas ilibadas? Né? Como é que se permite isso? A nossa Constituição proíbe... Então, a internet não pode ser terra de ninguém. Você acha que seria interessante trabalhar ao lado de pessoas com opiniões políticas totalmente distintas da sua? Bom, por exemplo... Um... Sempre trabalhei. É. <risos> sempre. Eu sempre fui do contra. Mas com a assinatura tão forte quanto a sua, você está entendendo? Que a sua assinatura é muito forte. Alguém tem assinatura tão forte quanto a sua. Não tenho problema de trabalhar com ninguém. Eu, só não, eu, eu sempre falo isso, acho que falei isso para o Rafinha, eu acho, não sei se eu falei isso para o Rafinha. É, eu, eu trabalho com qualquer pessoa, de qualquer gênero, com, de qualquer pensamento, mas eu trabalho com respeito. Eu não entro em bate-boca, Léo, eu não entro em bate-boca, eu não faria bate-boca, rinha de galo, isso não é comigo. Eu não sou barraqueira. Eu gosto de discutir ideias, eu gosto de discutir com pessoas... É, que tem o mesmo nível de respeito é, que eu tenho. Então, assim, e outra coisa, eu não trabalho, eu não gosto de trabalhar abaixo de pessoas. Eu sempre falo assim, as mulheres são sempre é, é, retratadas no jornalismo de uma forma inferior. Isso vem mudando de um tempo para cá, mas nós sempre tivemos um papel secundário. O papel do homem sempre foi o papel do intelecto, né? da seriedade, da credibilidade, e a mulher era aquele, aquele vaso de, de flores ali para enfeitar, para deixar tudo muito belo, muito leve, aquele sorriso bonito. E eu sempre lutei contra esse estereótipo, sempre lutei contra ele, sempre lutei para ser eu, para ter 
também o mesmo papel que os meus colegas homens tinham, apesar de não ter o mesmo salário que eles têm, ainda não tenho. Eu acho que a gente ainda está longe disso. Mas um papel de voz na sociedade, eu queria ter esse papel, essa, essa voz na sociedade tão forte quanto eles tinham. E eu consegui isso. E não foi baixando cabeça, foi batendo de cabeça muito, foi lutando muito. É... Foi... Foi, foi dizendo assim, olha, eu posso até ficar ombro a ombro com o meu colega homem. Eu posso até ficar acima dele. Vocês podem me colocar acima deles, eu vou adorar. Fico ombro a ombro com ele, tá tudo jóia. Mas não me ponho abaixo de ninguém. Eu não fico abaixo de ninguém. Eu acho que a gente tem que estar ali em pé de igualdade. Principalmente no mundo em que a gente pede, por, a gente clama por, por representatividade, né? Quando você fala que seu salário não é não é equiparado ao do homem, você como âncora de um telejornal, você acha que você não recebe como um âncora masculino? Não. Nunca recebi. Você recebe menos isso? Sim. Sério? Sim. E eu e eu duvido que na televisão brasileira exista alguma âncora mulher que ganhe mais que um âncora masculino. Eu não conheço. Das das colegas jornalistas que eu tenho contato, nenhuma ganha mais que um homem. Isso não acontece só no jornalismo, né, Léo? Isso acontece no país inteiro. Salvo raras exceções. Nós, mulheres, mesmo desempenhando o mesmo papel que os homens, mesmo tendo o mesmo tempo de experiência, às vezes mais tempo de experiência, Talento igual, tudo igual, ganhamos menos. Raquel, para encerrar, quero primeiro agradecer a sua entrevista maravilhosa, como sempre. É muito bom ouvir você falar, ouvir seus pensamentos. Eu quero fazer que quero que você agora faça a sua mensagem, fale a sua mensagem para as milhares de pessoas que te acompanham, que te acompanharam no SBT e que vão te acompanhar a partir de agora nessa sua nova jornada. Qual é a mensagem que você tem para elas? Ah, falar para elas que é, agradecer, né? Agradecer sempre, porque eu vim de uma emissora é, na Paraíba, um estado tão, tão lindo, tão, tão cheio de riquezas, mas que é tão, é, é tão menosprezado pelo resto do país. Ah, e eu vim de uma emissora pequena e a minha voz foi ouvida no Brasil inteiro, mesmo eu sendo tão pequenininha nessa emissora tão pequena, eu fui ouvida pelo país inteiro, eu fui alçada é, para falar para o Brasil inteiro, porque as pessoas da internet ouviram o que eu tinha a dizer. As pessoas, os, os, as, as pessoas das redes sociais, né? não foram os telespectadores que me trouxeram onde eu estou, foram os internautas, compartilhando, debatendo, quem é essa... Olha o que ela tá falando do carnaval, gente, que mulher corajosa. Foram essas pessoas que me, que me deixaram falar para o Brasil inteiro, porque voz eu já tinha, sempre tive. Eu nasci com voz, eu nasci contradizendo tudo e todos, falando o que eu pensava em casa, apanhando muito por isso, mas eu nasci com voz. Eu sempre, eu sempre procurei uh, me fazer ouvir, mas a minha voz só foi... Uh, só ganhou o Brasil e ganhou o mundo também por causa, da inter... por causa das pessoas na internet, os meus seguidores e até por causa dos haters. Obrigada, haters. Vocês são demais. Vocês também me ajudam bastante, entendeu? Então, assim, agradecer principalmente os meus lovers, né? principalmente as pessoas que me acompanham e mesmo não concordando comigo, ninguém, ninguém é obrigado a concordar com ninguém. 